സ്ഥിതീകരിക്കട്ടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന ചെല്ല ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനമയച്ചു തരണമേ അപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം എന്താണ് സഭ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു സമൂഹമാണ് സഭ കർത്താവ് അബ്രാഹത്തെ വിളിക്കുന്നു കർത്താവ് അബ്രാഹത്തോട് അരളി ചെയ്യുകയാണ് നിന്റെ ദേശവും പിതൃഭവനവും നിന്റെ ബന്ധു ജനങ്ങളെയും വിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോവുക അവിടെ നിന്നൊരു വലിയ ജനത പുറപ്പെടും ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നേ രണ്ട് തിരുവചനങ്ങളാണത് അപ്പോൾ അബ്രാഹത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ജനത പുറപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രാഹത്തിന് അല്പം അതിശയം വന്ന കാണണം അബ്രാഹത്തെ കർത്താവ് പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കുക അവ എണ്ണി തീർക്കാൻ കഴിയുമോ ഇതുപോലെ നിന്റെ സന്താനങ്ങളെയും ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും നിന്നെ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവനാക്കി മാറ്റും അനേക സന്താനങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും നീയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയും നിന്റെ സന്തതികളും തലമുറ തലമുറയായി എന്നേക്കും ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള സകല ജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി ഒരു കുടുംബമാക്കാനുള്ള രക്ഷാകര പദ്ധതിയാണ് നാം കാണുന്നത് പാപം വഴി ചിതറിപ്പോയ ജനസമൂഹത്തെ ഒ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് ദൈവമക്കളാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റേത് അബ്രാഹം കർത്താവിന് ഉത്തരമരളുന്ന ഉത്തരമരളുന്നത് പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്നത് വിശ്വാസവും അനുസരണയും വഴിയാണ് നല്ല അനുസരണയുള്ള ഒരു പൂർവ്വപിതാവായിരുന്നു അബ്രഹാം കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ വചനഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കാട് സുവിശേഷം ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചും വിശുദ്ധ ലൂക്കാട് സുവിശേഷം ഒന്ന് മുപ്പത്തേഴുമായി വളരെ ബന്ധമുണ്ട് കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ഗബ്രിയൽ മാലാഹ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ തിരുവചനമാണത് കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അനുസരണവും വിശ്വാസവും വഴി അബ്രാഹാം കർത്താവിന് പ്രത്യുത്തരം നൽകി അബ്രാഹാം കർത്താവിന് പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്നത് അനുസരണവും വിശ്വാസവും വഴിയാണ് ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒരു വലിയ ജനതയെ നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് അബ്രാഹാം വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ അബ്രാഹാം വിശ്വാസത്തിലും അനുസരണയിലും ദൈവത്തിന് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യനായി ദൈവം ഒരു ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള സകല ജനതകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു കുടുംബമാക്കി തീർക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടു യാക്കോബിൻ്റെ മക്കൾ ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബിൻ്റെ മക്കൾ അപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ അന്ന് ഭരണാധികാരിയായിരുന്നത് യാക്കോബിൻ്റെ മകനായ ജോസഫായിരുന്നു ഈ ഈജിപ്റ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് അസൂയ തോന്നി അസൂയ തോന്നാൻ എന്താ കാരണം എന്നറിയുമോ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ സമ്പത്തും ധനം കൊണ്ടും അർത്ഥം കൊണ്ടും ആൾബലം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും അവർ സമ്പന്നരായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് ഈജിപ്റ്റുകാർക്ക് ഭയങ്കര അസൂയായിരുന്നു അവരെ അടിമപ്പണി എടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ പറയുക ഓടുണ്ടാക്കുക വൈക്കോലും മണ്ണും കുഴച്ച് ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ കുറേ അടിമപ്പണി ചെയ്യിച്ചു അടിമത്തത്തിൻ്റെയും പീഡനത്തിൻ്റെയും നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ഞരക്കവും കരച്ചിലും ദൈവം കേട്ടു അവർ ഈ ദുസ്സവസ്ഥ ഈ ദുസ് നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനായി ദൈവം മോശയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ മോശയെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ കർത്താവ് മോശയോട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അരളി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമാണ് നീ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ രക്ഷിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവരണം 
അബ്രഹത്തിൻ്റെയും സഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കൂബിൻ്റെയും ദൈവമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മോശ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള പാഠവുമില്ല ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ് സംസാരിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം പോലുമില്ല ഒരു ജനത്തെ നയിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ മോശയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു എനിക്ക് അതിനുള്ള പാഠവുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ മോശയും ദൈവവുമായിട്ട് സീനായി മലയിൽ വെച്ചൊരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനമാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമാണ് പുരോഹിത വംശമാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവം സീനായി മലയിൽ വെച്ചുള്ള ഉടമ്പടി മുഖേന ആ ജനത്തെ മോചിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ വിജാതീയ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുവാനായി തുനിയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദൈവം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച് മോശ വഴി ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മോചിപ്പിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമെങ്കിലും അവർ വിജാതീയ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ പോയി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവരെ കൊണ്ടുവന്നത് എങ്കിലും അവർ വിജാതീയ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുക വിജാതീയ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഞങ്ങളെ നമ്മൾ ദൈവ പ്രമാണം ലംഘിച്ച് ഒന്നാം പ്രമാണം തന്നെ ലംഘിക്കുക എന്താ ഒന്നാം പ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെയും സ്നേഹിക്കുകയെന്ന ഈ പ്രമാണം വിട്ടവർ അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ പോയി എന്നാലും കർത്താവ് വാഗ്ദാനങ്ങളെ വിശ്വസ്തനും പ്രവർത്തികളിൽ കാരുണ്യവാനുമാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് വിശ്വസ്തനും വാഗ്ദാനങ്ങളെ വിശ്വസ്തനും പ്രവർത്തി കാരുണ്യവാനുമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവർ തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അവർ ദൈവം മറന്നു പോകുന്നില്ല അവർ വീണ്ടെടുക്കാൻ നോക്കുക അവരോട് സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിന് വീണ്ടും അപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ നിയമം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതും ഞാൻ അവരെ എൻ്റെ ജനമാക്കി മാറ്റും ദൈവജനമാക്കി അവരെ മാറ്റുകയാണ് എൻ്റെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് വിലപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്രമാത്രം ദൈവം മനുഷ്യരെ സ്നേഹിച്ചു ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈശോയെ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ച് നമുക്ക് ഈശോയെ തരുന്നു ദൈവപുത്രനായ ഈശോയെ തരുന്നു ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കുന്നു ഈശോയുടെ ജീവിതവും മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി അന്ത്യ അത്താഴ വേളയിൽ ഈശോയുടെ ശരീരവും രക്തവും നമുക്ക് ഭോജനമായി തന്നുകൊണ്ട് ഈശോ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചു അപ്പവും വീഞ്ഞും തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ആക്കി മാറ്റി ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈശോ ആ പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചത് വഴി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ലഭിക്കുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ എന്നേക്കുമായി തൂത്തെറിയുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നമുക്ക് അനുരഞ്ജന ഉദാശയിലൂടെ കിട്ടുന്ന അനുഭവം ഈശോ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നില്ല ഈശോ നമുക്ക് മാപ്പ് തരുന്നു പാപിയാണെന്ന് ഓർത്ത് ഈശോ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഈശോയെ നമ്മൾ കാണുന്നു അങ്ങനെ ഈശോ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചു വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹ പറയുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ സ്നേഹവാചനങ്ങളായ മക്കളെ നിങ്ങൾ കാരുണ്യം ദയാ സ്നേഹം ക്ഷമ വിനയം ഇവയെല്ലാം ഉള്ളവരായിരിക്കണം ഈശോയുടെ വാത്സന്റെ വചനങ്ങളായ മക്കൾക്ക് നന്മകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം വിശുദ്ധ പത്രോസ്ലിഹായും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വംശമാണ് പുരോഹിത ഗുണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഈശോ നമ്മളെ ദൈവപുത്ര സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു രക്ഷയുടെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഈ രക്ഷ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമാക്കണം അങ്ങനെ ദൈവപുത്ര സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരണമെന്നാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അബ്രാഹാം ദൈവത്തിന് പ്രത്യുത്തരം കൊടുത്തത് വിശ്വാസവും അനുസരണം വഴിയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ അപ്പോൾ മോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു നേതാവാണ് പ്രവാചകനാണ് മോശ മോശയുമായിട്ട് സീനായി മലയിൽ വെച്ചാണ് ദൈവം ഉടമ്പടി രൂപീകരിക്കുന്ന ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ചിതറിപ്പോയ ജനതയെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാനും ദൈവപുത്ര സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് 
ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചു ഈശോയുടെ ജീവിതവും മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി രൂപം കൊണ്ടു നമ്മൾ അങ്ങനെ രക്ഷയുടെ പാതയിലേക്ക് ദൈവപുത്ര സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു വരണം എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി മക്കളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ അവിടെ നിന്ന് നല്ലവനാണ് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ അവിടുത്തെ കാരുണ്യം അനന്തമാണ് പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ വായിക്കണം വീട്ടിലിരിക്കുവല്ലേ മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കണം നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം ബൈബിൾ കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം 